ఎవరక్కడా నా కాళ్ళు పాడైపోయినా పర్వాలేదు గాని నా షూస్ మాత్రం అస్సలు పాడవు సర్వాడు ఆహా ఏం పరిమళం ఏం సౌరభం సర్వం నువ్వు నీళ్లు మొక్కలకు పోస్తున్నావా షూస్ కు పోస్తున్నావా నేనెందుకు పోస్తా సర్వాడు షూస్ కేమన్నా పూలు పోస్తాయా పూలు పూయించావు గాని షూస్ వల్ల ఒకసారి కాళ్ళ కాయలు కాయచ్చు డాగ్ పప్పిస్ నమ్ముతాం డాగ్ పప్పిస్ నమ్ముతాం డాగ్ పప్పిస్ నమ్ముతాం సరసమైన పప్పిస్ నమ్ముతాం ఆగు సర్వం రా రండి సార్ రండి ఇది ఆల్సేషను ఇది పామేరియను ఆ తెల్లగొన్ చూసారు చాలా మంచి కుక్క ఇది పెద్దదైతే చాలా బాగుంటుంది సార్ అది డాబర్ మ్యాన్ ఇది డాష్ నంబర్ వన్ క్వాలిటీ సార్ ఏది కావాలి చెప్పండి సార్ నాకు అవన్నీ వద్దు నాకు ఇది కావాలి ఇది ఎందుకు సార్ ఇది బాగుంటుంది తీసుకోండి అంటే మంచి కుక్క పిల్లలు నువ్వు ఉంచేసుకుని ఈ ఊర కుక్క పిల్లలు నా మొహాన్ అడగడతావా నా మాట వినండి సార్ దీనికంటే చాలా మంచి ఉన్నాయి అవన్నీ నువ్వే ఉంచుకో ఈ బుజ్జి మాత్రం నాది సార్వాడు మీకు ఆ కుక్క పిల్లలు చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది దాని రాయల్ లుక్స్ చూస్తుంటే జాతి కుక్క అనిపిస్తోంది నాకు శంకర్ జాతి అనిపిస్తుంది బలేవాడు బాసు ఇది కాలిఫోర్నియా నుంచి కొరియర్ లో వచ్చింది దీని కాళ్ళు చూడగానే అనుకున్నా ఇది కాలిఫోర్నియా నుంచి వచ్చిందని దీనికి ఇరవై ఒక్క గోళ్ళు ఉన్నాయా ఇంకో పుంజుడు ఎక్కువే ఉన్నాయండి ఎక్కువ అదేంటి ఫార్న్ కొలాబరేషన్ కదండి అది సరే ఇది నా మాట వింటూ నేను చెప్పిన పనులు చేస్తుందా మీరు చెప్పని పనులు కూడా చేస్తుంది విశ్వాసం అంటే అది మరి ఇంతకీ దీని ధర ఎంత ఐదు వేల రూపాయలు పంటమే తిరిగి దానికి ఐదు వేల సర్వం దాన్ని ఏమన్నా అంటే నన్ను అవమానపరిచినట్టే అది కాదు సార్ వాడు కొంచెం రేటు తగ్గించి అడగండి బేరాలు ముఖ్యం కాదు బ్రీడ్ ముఖ్యం ఇది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఓ పది రూపాయలు తగ్గించి ఈయనకి ఇచ్చి పంపించాలి ఇదేంటి సడన్ గా షుగర్ వస్తోంది అదే మరి కుక్క దెబ్బకు చెప్పు కాటంటే దీన్ని చూస్తుంటే నా చిన్నప్పటి గోల్డెన్ డేస్ గుర్తొస్తున్నాయి నిజమే గోల్డెన్ డేస్ గుర్తొస్తున్నాయి హలో రాజమండ్రి పేపర్ మిల్లా అండి లిజన్ టూ మెనీ కుక్స్ స్పాయిల్ ద డిష్ ఆంజనేయులు గారు ఎవరండి ఆంజనేయులు నేనే ఏం కావాలి నీకు మీకు కావాల్సింది తెచ్చాను సార్ రాజమండ్రి పేపర్ మిల్ నుండి మీరు బుక్ చేసిన పార్సల్ తీసుకొచ్చాను ఎక్కడుంది రండి సార్ అదిగో
మారవాడు ఏమిది మంతమా పసుపుతే డైరీకి పసుపుతో ఓం రాయాలి ఆ డైరీకి ఓం రాయాలంటే ఐదు కిలోలు పసుపు ఉండాలి ఏంటి అల్ నేర్చుకోవడానికి ఇంత ఆర్బాటమా యాచి ఇది అంజి ఆత్మకథ మాది న్యూయార్క్ పక్కన ఒక కుగ్రామం జాన్ కెనడీ జెక్లిన్ కెనడీ పుణ్య దంపతులకు నేను జన్మించాను మా ఇంటి పక్కనే వాల్గా నది గంభీరంగా ప్రవహించేది ఆ నదీమ తల్లి ఒడ్డున పిచ్చుక గూళ్ళు పిరమిడ్లు కట్టుకునేవాణ్ణి కొన్ని మిగిలిపోయి ఇప్పటికీ కనబడుతుంటాయి చాలా సినిమాలు షూటింగ్లు కూడా చేశారు ఏంటి భారీ పుస్తకంలో ఏదో భారీగా రాస్తున్నట్టున్నారు అవును శాంత ఇది చరిత్రలో మిగిలిపోయే కావ్యం అవుతుంది కానీ నువ్వు నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తే రాయకుండా మిగిలిపోతుంది అప్పట్లోనే మా నాన్నగారు టిప్పు టాపుగా టక్ చేసుకుని చాలా స్మార్ట్ గా ఉండేవారు ఇది ఆత్మ కదా కట్టు కదా అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఉన్నదున్నట్టు రాయడానికి నేనెందుకు టైపిస్ట్ చాలు కవ్యన్నాక కాస్తంత సృజనాత్మకథ ఉండాలి ఏంటి మా సృజి ఆత్మకథ రాస్తున్నారా సృజి లేదు సుబ్బు లేదు నేననేది కొంత క్రియేటివిటీ ఉండాలని అంటే కల్పన కల్పన వద్దు వదిలే నీ లెవెల్ కి తగ్గించి రాస్తాను మా నాన్నగారు ఆరడుగుల ఆజాను బాహుడి కుడి భుజం కిందకు వచ్చేవాడు అబ్బా భార్య పక్కన కూర్చుంటే ఆత్మకథ కాదు ఆత్మ ఘోష వస్తుంది సర్లే ఉన్నదొన్నట్టు రాసి చేస్తాను నేను హనుమంతప్ప నాయుడమ్మ పుణ్య దంపతులు జరిపిన పుత్ర కామేష్టి యాగ ఫలంగా జన్మించాను నాన్నగారు నడిచి వెళ్తుంటే కూర్చున్న వాళ్లు నుంచునేవారు నించున్న వాళ్లు పక్కకు తప్పుకునేవారు ఆయన వెనకెప్పుడు టైగర్ సింహంలా అంగలి వేసేది దానికి చారలు కొరలు లేకపోయినా పులిలాగే ఒక తోక ఉండేది 
ఆ తోక మందంతో రీసెర్చ్ చేశాను కుక్కతో ఒక వంకరా పోలేదు ఊపుడు పోలేదు ఆ లక్షణాలు స్కేల్కి వచ్చాయి నా ఎక్స్పెరిమెంట్ గ్రాండ్ ఫెయిల్యూర్ దీనివల్లే నాకు సైంటిఫిక్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ వచ్చింది మా నాన్నగారికి మా ఊరు తహసీల్దారి గారి స్నేహం ఏర్పడడానికి ఒక సంవత్సర కాలం పట్టింది ఆయన కరుణించి అదే రోజు సాయంకాలం మా ఇంటికి టీ తాగడానికి వచ్చారు ఆ రోజు మేమంతా కొత్త బట్టలు కట్టుకుని ఆయనకు ఘనస్వాగతం పలికాం ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు ఆయన ఉన్న పళంగా లేచి వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత రోజే భోగి ఆ పండగంటే నాకు చాలా ఇష్టం నా మెడలో పిడకల దండ వేసి భోగిమంటల్లో వేయించేవారు నా ఆనందం ఇంకా తీరక ఆ మంటల్లో మా నాన్నగారికి నేను నేలమంచం వేస్తే నాకు గోడ కుర్చీ వేశారు సంక్రాంతి అనగానే మా అమ్మ వేసిన ముగ్గు గుర్తొస్తోంది ముగ్గు చూస్తూ ఉండు టైగర్ ముగ్గు చూస్తూ ఉండు మా స్కూల్లో అందరూ నన్ను హీరోలా చూసేవారు నా విగ్రహం పెట్టి ప్రార్థనలు కూడా చేసేవారు నా విగ్రహం బడి ఆవరణలో బహిరంగంగా ఉంటే నా హోంవర్క్ మీద మా టైగర్ పాస్ నేను ఫెయిల్ చాలా అద్భుతంగా రాశాను నాలో ఇంత టాలెంట్ ఉందని నాకు అస్సలు తెలియదు ఇది వెంటనే పత్రికలో అచ్చు వేయించాలి రండి 
ఏమిటండి ఇంత టెన్షన్ ఉన్నారు నా ఆత్మకథ వినడానికి ఓ పత్రిక ఎడిటర్ వస్తున్నాడు ఆయన కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నా నమస్కారం లోపలికి తెచ్చేయండి రండి ఇదేనండి మీరు అచ్చువేయించాల్సిన నా ఆత్మకథ క్రీస్తుపూర్వం నుండి రాసుకొచ్చావు బాబు అబ్బే నా పుట్టుక నుండి పదో సంవత్సరం వరకు రాశాను దీని నేను చదవడం ఎలా నన్ను లేకపోయా బాబు సారీ సారీ అవును కదండి దీన్ని చూస్తుంటే మా ఊళ్ళో తాడి చెట్లు గుర్తొస్తున్నాయి అంటే ఇప్పుడు నన్ను తాడి చెట్టు ఎక్కమంటావా తాటి చెట్టు కాదు సార్ వాడు తాడు చెట్టు ఆంజనేయులు ఈ చాంతాళ్ళలాగే నీ ఆత్మకథ కూడా చాలా అనంతంగా ఉందయ్యా ఇది మా వారపత్రికలో వేయిస్తే ఓ రెండు దశాబ్దాల పాటు సాగిపోతుంది టీవీలో డైలీ సిరీలుగా వేస్తే నువ్వు బాల్యం నుండి యుక్త వయస్సుకు వచ్చేసరికి చాలామంది ప్రేక్షకులకి వయస్సు మళ్ళుతుంది అంటే బాగున్నట్టా బాగా లేనట్టా బాగా పనికొస్తుంది అన్నట్టు దీంతో నీ జీవితం ఓ బ్రహ్మాండమైన మలుపు తిరుగుతుంది ఇది చాలా విలువైన గ్రంథం సేఫ్టీ కోసం కంప్యూటర్లో కెక్కించు సర్వం ఇంత పెద్ద కంప్యూటర్ ఎక్కడని వెతకాలి సర్వం మన బుజ్జి టైగర్ మారిపోయింది ఈ మధ్యన షూలో ఉచ్చపోయడం లేదు ఒకేసారి షూ కొట్టుకుపోయేంత పోస్తుందేమో అది జాతి కుక్క ఒకవేళ పొరపాటు చేసినా వెంటనే సరిదిద్దుకుంటుంది హలో ఏమయ్యా ఆంజనేయులు సార్ స్టోరీ ప్రింట్ అవుట్లు తీసావా నువ్వు రెడీ అంటే వచ్చేవారే ప్రజలను ప్రారంభించవచ్చు సార్ ఒక్క నిమిషం సర్వం మన కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఎక్కడ ముందు గాల్లో కంప్యూటర్ తో పాటు ఓగడం ప్రాక్టీస్ చేస్తా పని రేపు ప్రారంభిస్తాడు సార్ ఒక్క వారంలో ప్రింట్ అవుట్ మీ చేతుల్లో ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ రేపు లోపు నా ఆత్మకథ మళ్ళీ నెమర్ వేసుకుంటా లాస్ట్ మినిట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వస్తాయేమో సార్వాడు మీ జాతి సొనకం ప్రతి అంకం మీద వదలకుండా పాసు పోసి పీస్ చేసింది 